அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இதற்கு மேலே படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப சுலபமான விஷயம் இல்லைங்களா ஏன்னா போர்ஸோடைய ஐடியா நம்மளுக்கு புரிஞ்சிருச்சு இதை வச்சு மூணு விஷயங்கள் செய்வோம் ஒன்று எந்த ஆட்டமுக்கும் ரேடியஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட் ஏன்னா ரேடியஸ் வந்து நம்ம அந்த ஐடியாவில் தெரியும் ரேடியஸ் வந்து பர்டிகுலர் ரேடியஸ் தான் இருக்க முடியும் குறிப்பிட்ட சுற்றுப்பாதையை தான் இருக்க முடியும் ரெண்டாவது அந்த குறிப்பிட்ட சுற்றுப்பாதையில் அதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் அதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிடலாம் மூணாவது ஒரு சுற்றுப்பாதையிலேருந்து இன்னொரு சுற்றுப்பாதைக்கு வரும் பொழுது என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் லைட் வரும் அப்படின்னா அதனுடைய வேவ் லென்த் என்னவாக இருக்கும் அது விதவிதமான சீரி சீரீஸ் பேர் பேர் சொல்லுவாங்க பால்மர் சீரீஸ் லைமன் சீரீஸ் படிப்போம் ஸோ மொத்தம் மூணே விஷயங்கள் தான் என்ன ரேடியஸ் என்ன எனர்ஜி என்ன வேவ் லென்த் இப்போ ஒன்றுனா ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம எதை எடுத்துக்கிடுவோம் ரேடியஸை எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரேடியஸ் எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்குனா அது எலக்ட்ரான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு சரி இதான் நியூக்ளியஸ்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும் வெவ்வேறு ஆர்பிட்டில் சுற்றும் அப்போ என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நியூக்ளியஸ்க்கும் அந்த சுற்றி வரக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு உள்ள எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை வந்து கோலிங்ஸ் ஃபோர்ஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார் செஞ்சிக்கலாம் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் சொல்லாங்க நாட் சே கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட் இது சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா கியூ ஒன்ங்கிறது இங்கே இந்த நியூக்ளியஸில் வந்து எவ்வளவு சார்ஜ் ஸோ அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் இசட்னு சொன்னால் இசட் இன் இதனுடைய சார்ஜ் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க எஃப் கூலம் இஸ் ஈக்குவல் ஒன் பை ஃபோர் பைவ் சொல்லாங்க நாட் இன்டூ கியூ ஒன் இசட் இன்டூ இ இன்டூ கியூ டூ மைனஸ் இ டிவைட் பை ரேடியஸ் ஸ்கொயர் அஃப்கோர்ஸ் வெக்டார் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நமக்கு வெக்டார் ஃபார்ம் தேவையில்லை ஸோ இது பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் சொல்லாங்க நாட் இசட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் என் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இது சுற்றி வரும் பொழுது ரைட் அதில் வந்து சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நியூட்டனுடைய லாலேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நியூட்டனுடைய லா படி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ரைட் எஃப் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் சரியா ஸோ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு எம்வி என் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் அண்ட் ஆர் வெக்டார் இப்போ இது சுற்றி வரும்பொழுது உங்கள் ரெண்டு பேர் எப்படி இருப்பாங்க ஈக்குவலாக இருப்பாங்க அப்போ தான் சுற்றி வர முடியும் அது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா சுற்றி வரும்போது இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலாகவும் ஆப்போசிட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுடைய மேக்னிட்டியூடையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இங்கே தான் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் கோலும் ஃபோர்ஸையும் நியூட்டனுடைய சென்டிபிட்டல் ஃபோர்ஸையும் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் சொல்லாங்க நாட் இசட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஆர் என் இப்போ ஒரு செகண்ட் இதை கவனிங்க இதை வச்சு நிறைய இன்டர்பிரேஷன் பண்ண போகிறோம் அது தங்க ஒரு செகண்ட் நிப்பாட்டி இதை கவனிங்கன்னு சொல்கிறேன் இதில் இருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக இந்த ஸ்கொயரை இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் இருந்து ஆர் என் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது கிடைக்கும் ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப் சொல்லாங்க நாட் இசட் இ ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம்வி என் ஸ்கொயர் இது ஒரு முக்கியமான ரிலேஷன் முக்கியமான ரிலேஷன் அஃப்கோர்ஸ் இது உங்களால் புக்கில் தனியாக எடுத்து கொடுக்கல பட் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இது என்ன சொல்லுது பாருங்கள் ரேடியஸ் வெலாசிட்டியுடைய ஸ்கொயருக்கு யூனிவர்சலி ப்ரொ ப்ரொஃபஷனலாக இருக்குது என்னோடய அர்த்தம் என்னென்னா வேகம் அதிகமாக அதிகமாக ரேடியஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி சொல்லலாம் கம்மியான ரேடியஸில் வேகமாக சுற்றும் ரைட் வேகம் கூட 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 ரேடியஸ் தள்ளிக்கிட்டே போகும் இதை இந்த இந்த பாயிண்ட் சொல்லுது திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ரிலேஷன் இதை இந்த இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு நம்ம ஒரிஜினல் டிஸ்கஷனுக்குள்ளே போவோம் ரைட் இப்போ இது வந்து வெலாசிட்டிக்கும் ரேடியஸ்க்கும் சொன்னேன் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ரேடியஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா ஆர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் என் கிட்ட கொண்டு போயிடலாம் இந்த ஹோல் எக்ஸ்பிரஷனை மேலேயும் இதை கீழேயும் கொண்டு போயிடலாம் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் எம்வி என் ஸ்கொயர் இன்டூ ஆர் என் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை எஃப் சொல்லாங்க நாட் டிவைட் பை இசட் இ இந்த கீழே வந்துடும் இசட் இ ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இப்போ ஒரு செகண்ட் இதை பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா மேலேயும் எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் கீழே எம்மால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா எம்இடி எம் எம் ஸ்கொயராக மாறிடும் ஸோ எம் ஸ்கொயர் விஎன் ஸ்கொயர் ஆர் என் ஸ்கொயர் ஆயிரும் அதாவது எம் விஎன் ஆர் என் ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் மாஸ் இன் டு
அப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் கேட்டிங்கன்னா இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்விஆர் இஸ் ஈக்குவல் என் ஹெச் பை டூ பை இந்த ஹெச் பை டூ பை இஸ் ஈக்குவல் என் பார் ஹெச் பார் ஸோ எம்விஆர் இஸ் ஈக்குவல் ஹெச் பார் ஸோ இந்த இடத்துல எம்விஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் ஹெச் பார் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் என் ஹெச் பார் ஸ்கொயர் ஆக்கிடலாம் அப்படி ஆக்குனா இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடும் ஆர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை எஃப் செல் நாட் இன் டூ என் ஹெச் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை இசட் எம்இ ஸ்கொயர் ரைட் இப்போ இந்த ஹெச் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறேன் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் சாரி ஹெச் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை டூ பைன்னு தெரியும் ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை எஃப் நாட் இசட் இ ஸ்கொயர் இந்த என் ஸ்கொயர் தனியாக கொண்டு போயிட்டேன் இசடே அதோட சேர்த்து கொண்டு போயிட்டேன் கொண்டு போயிட்டேன் ஸோ இந்த ஹெச் ஹெச் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை டூ பை ஸோ ஹெச் பை டூ பை ஹோல் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஃபோர் பை ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஸ்கொயரும் இந்த பையும் கேன்சல் ஆயிரும் ஃபோரும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ எஃப் செல் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம்இ ஸ்கொயர் பை என் டு என் ஸ்கொயர் இசட் இதை ஒரு செகண்டு பாருங்கள் பிள்ளைகளா இதை பாருங்கள் இதை பார்த்தா என்ன தெரியும்னா எஃப் செல் நாட் கான்ஸ்டன்ட்டு ஹெச் பிளான்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு மா எலக்ட்ரானோட மாசு கான்ஸ்டன்ட்டு அதனோட சார்ஜு கான்ஸ்டன்ட்டு பையி கான்ஸ்டன்ட்டு அவ்வளோ வேறும் கான்ஸ்டன்ட்டு அப்போ எப்படி எழுதலாம் இங்கே தனியாக தனியாக எழுதி காமிக்கிறேன் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு பேர் ஏ நாட் ரைட் இன்டு என் ஸ்கொயர் பை இசட் இப்படி ஒரு அற்புதமான ரிலேஷன் கிடச்சிடும் அப்போ ரேடியஸ் இதாக தான் இருக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வசதிக்காக ஹைட்ரஜன் அடுத்து அடுத்த எடுத்துக்கிட்டால் இசட் ஒன்று அப்போ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் பிள்ளைகள் புரியுதா ஹைட்ரஜன் அடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நமக்கு இந்த ஏ நாட் என்ன எஃப் செல் நாட் ஹெச் ஸ்கொயர் எம் இ ஸ்கொயர் பை எல்லா வேல்யூம் போட்டிருக்கேன் இசட் இஸ் ஈக்குவல் ஒன்று எம்முடைய வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஒன் டூ எடுத்து கூட மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் இ எத்தனை கூலும் ஹெச் ஹெச் பார் ஹெச் பை டூ பை அது தேவையில்லை அப்படின்னா ஹெச்ஓட வேல்யூ நேரடியாக போடுறோம் ஸோ எஃப் செல் நாட் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்ரெட் ஒரு மைனஸ் டூ எல்லா வேல்யூம் பிளக் இன் பண்ணால் ஒன்று கிடைக்கிது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இதை மறக்காதீங்க இல்லாட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீனா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது தான் இது ஆங் ஆங் ஸ்ட்ராங் யூனிட்டில் பிள்ளைங்களா ஸோ இன்டூ டெட் திப்பர் ஆஃப் மைனஸ் டென் டென்டு மைனஸ் டென் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயை மறக்காதீங்க பிள்ளைங்களா ஏன் சொல்கிறேன்னா இது தான் ஹைட்ரஜனுடைய எலக்ட்ரான் ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தினுடைய ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டுடைய ரேடியஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஆங் ஸ்ட்ராங் யூனிட் ஏன் இதை மறக்க வேண்டாம்னு நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளால் கேஸையே பார்க்க முடியாது ஹைட்ரஜன் கேஸையோ ஹீலியம் கேஸையோ பார்க்க முடியாது யாரையே பார்க்க முடியாது இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நமக்கு தெரிந்த பல விதை விஷயத்தை வச்சு பார்க்கவே முடியாத கேஸில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்லேருந்து எலக்ட்ரான் சுற்றுது அந்த எலக்ட்ரானுடைய ஆர்பிட்டாக அளக்கிறோம் மனிதர்களுடைய புத்திசாலத்தனத்தை நீங்கள் பாருங்கள் அளந்துடுறோம் அதனால் அந்த வேல்யூ மறக்காதீங்கன்னு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஆங் ஸ்ட்ராங் யூனிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இன்டூ டென் திப்பர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் எவ்வளோ இதை இந்த இது எதுக்கு பொருந்தி வருது போல்ஸ்மன் கண்டுபிடிச்சது புரிந்து வருது அவர் சொல்லுவார் டென் திப்பர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் தான் எதோடைய ரேடியஸு ஆட்டமுடைய ரேடியஸ்க்குன்னு எக்ஸாக்டாக பொருந்தி வருது இது ஒன்று ஸோ இப்போ இந்த இந்த இதுக்கு வாங்க ஆர் என் இஸ் ஈக்குவல் ஏ நாட் என் ஸ்கூப் இசட் இசட் வந்து நம்ம ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதெல்லாம் அழிச்சிடலாம் ஸோ தட் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்ய முடியும் தே கன் சி ஓகே இப்போ அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர் நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த எண்ணை ஒன்றுனா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் ஆங் ஸ்ட்ராங் யூனிட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஆயிரும் ஸோ ஃபோர் இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் ஆங் ஸ்ட்ராங் யூனிட் தென் என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தென் திஸ் மீன்ஸ் நைன் நைன் இன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் திஸ் மீன்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஒன் ஆங் ஸ்ட்ராங் யூனிட் இந்த இதை பாருங்கள் ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ நாட் ஆர்
அது ரொம்ப சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய மொமெண்டம் ஆங்குலர் மொமெண்டம் வந்து P இன்டு வி ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு வி ரைட் ஸோ மொமெண்டம் இன்டு ரேடியஸ் சாரி பிள்ளைங்களா சாரி பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு வி ரைட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு P இன்டு ஆர் ஸோ பிங்கிற இடத்துல எம் விஏ நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எம் இன் டு வி இன்டு ஆர் இப்போ ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எம் இன் டு வி இன்டு ஏ நாட் என் ஸ்கொயர் பை இசட் நமக்கு தெரியும் அதே நேரத்தில் என்ன தெரியும் போர் என்ன நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு இந்த மொமெண்டம் குவான்டிஃபை ஆயிரும் இட் இஸ் குவான்டைஸ்ட் என்ன குவான்டைஸ்டு என் ஹெச் கிராஸ் அதாவது என் ஹெச் பை டூ பை ஸோ இதில் என்ன செஞ்சிடலாம் இந்த என்ன 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 செஞ்சிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் வி என்ன எழுதிடலாம் வி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் இன்டு இசட் டிவைடட் பை ரைட் டூ பை இன்டு எம் இன்டு ஏ ஜீரோ அவ்வளோதான் இங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் வி என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டிவைட் பை டூ பை எம் இன்டு ஏ ஜீரோ இன்டு இசட் டிவைட் பை என் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா வி என் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு என் சரியா ஸோ இந்த கரு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ரேடியஸ் என் ஆர்பிட்டுடைய எத்தனை ஆர்பிட் தள்ளி தள்ளி போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு வேகம் என்னாயிட்டே இருக்க குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது இதுதான் ரேடியஸ் பற்றின வெலாசிட்டி பற்றின கருத்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த காணொலியில் அதனுடைய எனர்ஜி எவ்வளோ இருக்கும் இப்போ ரேடியஸை நம்ம குவான்டிஃபை பண்ணி காமிச்சிட்டோம் எப்படி குவான்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ரேடியஸ் எனி ரேடியஸ் பாசிபிள் இல்லை ரேடியஸ் என்ன பாசிபிள் இருக்கும் தட் இஸ் ஏ நாட் இன் டூ என் ஸ்கொயர் இந்த ரேடியஸ் மட்டும்தான் பாசிபிள் வேறு என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் லட்சம் கூட வச்சுக்கோங்க சும்மா உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் ஆனால் என்ன இருக்க முடியாது அரை கால் முக்கால் இருக்க முடியாது ஸோ ரேடியஸ் வந்து குவான்டிஃபை ஆகிடுச்சு ரேடியஸ்க்கும் இந்த ரிலேஷன் நீங்கள் மறக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரிலேஷன் போட்டு காமிச்சேன் இந்த ரிலேஷனே மறக்காதீங்க என்ன போட்டு காமிச்சோம் ரேடியஸ்க்கும் வெலாசிட்டி ஸ்கொயருக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் இதுதான் என்ன பிரின்சிப்பில் ரேடியஸ் பற்றின போருடைய கோட்பாடு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எனர்ஜி சரியா அது அடுத்த காணொலியில் பார்ப்போம்